tem problema nenhum. Enquanto isso, você está ainda perdendo o oxidante ali é. que estava evaporando ali por essa expressão. Isso, pressão. é a fumacinha, né? A famosa, famosa fumacinha. fumacinha, né? Fumacinha Todo mundo pergunta. Na lateral, assim que o pessoal né? acha até estranho. Aquela fumacinha, <risos> graças a Deus, a gente tem ela, né? Senão então a gente vamos lá, expliquem o... oficialmente o que é a fumacinha. Para a galera, é anotem aí. Vamos lá. Quer, quer você, explicar? Você pode falar. Vamos lá, vamos pegar o nosso Falcon Line aqui. Né? Esse, objeto, esse objeto aqui é o nosso tanque de oxidante. O nosso oxidante, o nosso oxigênio líquido, ele é um líquido, ele só é líquido quando ele está em temperatura criogênica, né? quando ele está ali a menos 256 graus Celsius. Né? Quando ele está nessa temperatura, ele é líquido. Porém, né, ali a menos 256 graus Celsius dentro da, do tanque de oxidante do foguete, ok. Mas ali está parado ali no sol da Flórida, né? quietinho ali, esquentando ali a 40 graus no sol. 256 graus dentro, né? negativos. 40 graus para fora, né? vai haver a troca de calor inevitavelmente. Claro que tem sistema de isolamento, né? tem toda ali uma, um, uma engenharia por trás disso, mas inevitavelmente você vai aquecer ali, vai transferir calor do quente para o frio aqui dentro. E quando você aquece esse, esse líquido, ele vai começar a passar para a forma, forma gasosa. E ali, né, mudança de fase, tudo, a gente aumenta o volume dessa quantidade de matéria. Né? A gente não consegue gerar matéria, mas a gente consegue aumentar o volume para essa mesma massa específica. Quando a gente aumenta esse volume, naturalmente ele vai aumentar a pressão, porque ele está confinado numa, ali numa câmara, está né? confinado num tanque. Quando ele aumenta a pressão, se a gente faz essa pressão ficar tão elevada, né, ela pode comprometer a estrutura do próprio tanque. Ele pode explodir naturalmente ali pelo, pró pelo próprio volume, é, pelo pró esse próprio acréscimo de volume nessa, nessa quantidade de fluido. Aí, para não explodir, a gente tem que colocar algumas válvulas de escape, né, de forma que a gente perca a quantidade de, de oxidante, inevitavelmente, mas para uma boa causa, né, para a gente manter ali a, a pressão interna dentro do tanque regulada né, e manter ali. Geralmente a gente já sabe o quanto a gente vai perder. Então, os, os engenheiros que vão trabalhar nesse lançamento, já, é né, dependendo, já. já programam. Ali tudo pensando na temperatura, então muito do que a gente vê e também sobre é, os chabus que dão, né, podem ser por causa disso, todo perde, perde bastante potência, né, uhum. o motor fica ineficiente ali dependendo das condições é, diferentes da qual ele foi projetado, mas basicamente é isso, né, Ou se a gente não libera a pressão do, do tanque, ele vai acabar explodindo. É igual a panela de pressão na sua casa, é isso que eu falo pessoal, é igual a panela de pressão. Entenderam? Brunão, faz aí o corte, hein, cara? Explicando a fumacinha do foguete. Vai virar Sim. um corte isso aí maneiro. Aí sempre que perguntarem, já, pai, tá aí, ó. Já pois manda é. direto. Tá a explicação, entendeu? É isso mesmo, é legal pra caramba. É, 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 é a tecnologia, né? Os caras tiveram que aprender, né? Tiveram que Explodiram aprender, né? muito foguete, né? E aí, opa, era é, só quando, colocar uma válvula. Você vai aumentando Deus, a é. escala, é. os problemas também vão aumentando. Sim. Exatamente. Então...